Esto es increíble. Un dinosaurio monstruoso diseñado con ingeniería genética está destruyendo todo y devorando a las personas. La protagonista se da cuenta que lo único que le puede hacer frente a esa bestia híbrida es el tiranosaurio. Entonces ordena abrir la puerta para liberarlo y con una bengala lo guía corriendo en tacos altos y se desencadena una tormentosa lucha de gigantes. El público se indigna por lo absurda que es la escena. ¿Cómo va a correr en tacos altos? Cientos de memes y bromas al respecto. Pero, para, estamos aceptando que hay un tiranosaurio vivo corriendo una persona. ¿Por qué no podemos aceptar que corran tacos y listo? Bueno, yo sé por qué. Es súper interesante y te lo voy a contar en este video y vamos a ver qué tiene que ver esto con los doblajes argentinos de Netflix. Este video es parte de una trilogía que empezó con el doblaje rioplatense de la película Él es así. Che, ¿sabes que podrías vivir de esto, no? Sabes que no me importa la plata. Ya sé, pero... Desperdiciar tu talento así. Y esta parte es especial porque vamos a hablar con la actriz que hizo ese doblaje y le voy a preguntar sobre todo lo que ustedes plantearon en los comentarios. Algo que me llamó la atención en los comentarios es que algunas personas me decían se nota que no son argentinos imitando el acento rioplatense. Somos argentinos. <risa> Hablas eh... de la variedad nativa de, de ustedes, claro. Sí. ¿Trabajaste en otros doblajes en Río Platense? Sí, sí, hubo varios. ¿Sabes quién es? Si es que sos quien decís ser. Vi que tu camioneta estaba en nuestra calle. ¿Qué estabas haciendo ahí? Pues una peli de cowboys. Puede bajar el arma algo así. No es una emboscada. Vos, por otro lado, tenés la tuya a mano. Y le aclaré Río Platense, porque en Argentina se hacen doblajes neutros de películas y series hiper conocidas como Breaking Bad. Disfrútalo, gástalo con buena salud. Ese. Es el último dinero que ganarás en este negocio. Eh, Black Mirror. ¿Qué dices? ¿Lo puedes hacer? Lo voy a intentar. The Walking Dead también. Y uh, por Mar te refieres a Jules. Pero los guiones pasan por un proceso de traducción, adaptación y ajuste antes de llegar a las actrices como Solana que le ponen la voz a los personajes. Y para iluminarnos desde el campo académico... Hola Fede, yo soy Blanca Arias y trabajo en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en España. Y doy clases de traducción aplicada a los medios de comunicación. Es una asignatura obligatoria del grado en traducción e interpretación y también doy clase en el máster en estudios de traducción en la misma universidad de traducción audiovisual. Bueno, como ven, después de hacer dos videos hablando de doblaje, decidí consultar a gente que sabe de verdad del tema. Ustedes me dijeron en los comentarios que el problema a veces es que los doblajes no coinciden con las imágenes. Dejemos que Blanca nos explique sobre sincronía. En el doblaje hay muchos tipos de sincronías, ¿no? Pero los tres principales que, que todo el mundo tiene que tener en cuenta cuando sabe algunos apuntes de doblaje son la sincronía labial, ¿no? Eh, uh -huh. Que los movimientos de los labios de los personajes que hablan tengan sentido con el contenido que escuchamos. La sincronía cinésica, que es la sincronía de los movimientos. Si estoy haciendo un 3 con la mano, no puedo cambiar ahí el contenido de ninguna manera y poner otro número o poner algo que no sea un número 3, ¿no? 3. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y por último tenemos las isocronías, que consiste en tener en cuenta los tiempos que duran los parlamentos. Es decir, si yo tengo aproximadamente una frase que dura un segundo y medio, en la que hay 25 sílabas, no voy a crear yo una, una traducción de 50 sílabas, ¿no? que sería el doble. Se puede jugar mucho con cuestiones como, por ejemplo, en qué momentos no se ve la boca del personaje. Por ejemplo, Frederic Chaume siempre dice que, como mínimo, el público español tiene... Muchísima tolerancia a, a la no sincronía. Y aquí entra el tema de la suspensión de incredulidad. No sé si quieres que hablemos de eso. En la vida cotidiana tenemos un mecanismo que nos hace desconfiar de las cosas que se escapan demasiado de lo normal. Pero cuando nos sentamos a ver una película, ese mecanismo de incredulidad lo apagamos. Lo suspendemos. Le damos permiso a la obra de ficción para mentirnos, para hacernos creer esa historia. 
Sabemos que son un montón de actores y efectos digitales, pero igual podemos dejarnos llevar y emocionarnos con el desarrollo. En Jurassic Park nos dicen que hace decenas de millones de años hubo mosquitos que picaron a los dinosaurios y llenos de sangre quedaron atrapados en ámbar fosilizado conservando el ADN de los dinosaurios hasta nuestros días, que con eso los científicos los clonaron, bueno, etc. Listo, dale. Y es asombroso, pero creíble. Hay una lógica propuesta que nos hace fácil el trabajo de creernos todo eso. ¿Pero cuál es la lógica que justifica que la protagonista corra en tacos altos? Tuvo tiempo de cambiarse o seguir descalza. No hay una explicación clara. Y eso traiciona nuestra fe poética. ¿Crees que Ross haría, haría algo al respecto a este sujeto? Ah, eso es complicado. Sí, es complicado. Sabemos que estos actores hablan inglés y que esas palabras en neutro no están saliendo de sus bocas. Se dice que cuando consumimos un producto doblado es como si hacemos un pacto tácito con el creador, ¿no? Como espectadores y decimos, nos vamos a comer, ¿vale? Vamos a ver lo que me estás diciendo y voy a aceptar que esto está en la lengua en la que lo estoy consumiendo. Uh -huh. Porque si nos obsesionásemos con los movimientos de la boca seríamos incapaces de, de seguir la trama, estaríamos solo con esa idea en la cabeza, no, no podríamos disfrutar y seguir el diálogo con normalidad. ¿Pero el neutro nos ayuda a suspender la incredulidad y entrar en la historia? Vamos a ver qué dice Solana. Además siento que hay algo del neutro que provoca como un, un extrañamiento, como de decir esto no es real, esto es ficción, y, y te mete en algo que es, como que es medio ajeno a vos, en otro universo. Uh -huh. Y por ahí el, el porteño o escuchar como uno habla en una película es raro y es como, pero por ejemplo en este tipo de colegios como claro. y, y escucho lo mismo que estoy escuchando en, en el tren roca, no sé, como... Claro, ¿no? claro. Entonces quizás el río platense es como los tacos de Jurassic Park, algo que traiciona nuestra fe poética y nos despierta de esa fantasía en la que estábamos dispuestos a entrar. Imagínate lo mismo al revés, una parrillita argentina... Y la peli doblada al francés. Bien, ¿qué es hacer aquí? Anselmo, ¿qué es que hay, Fabián? ¿Por qué es revenu? No, ese tipo es un ivrogne, y un fainé en plus. Titán del chorizo se llama. ¿O será otro el problema? En la década del 70, el profesor Masahiro Mori, un experto en robótica, propuso la siguiente idea. Cuando un robot se va pareciendo más y más a los seres humanos, experimentamos cada vez más empatía. Pero hay un punto en el que se parece demasiado a un humano. Pero no es humano. Cuando un robot o una animación cruza ese umbral inquietante, empieza a ser incómodo y a causar rechazo. La idea es que si un robot no es humano, resaltan sus características humanas y nos da empatía. Pero si se parece demasiado, lo que resaltan son las diferencias. Sutiles. Perturbadoras. ¿Puede estar pasando esto con el río platense de los doblajes? Me imagino que para los traductores tiene que ser muy difícil ahora doblar al español río platense porque llevan una tradición también ellos de... Petición de doblaje al neutro. Es difícil para los traductores lograr un rioplatense legítimo. ¿Y para los actores y actrices? Fue raro al principio como hablar en, en el acento propio. Estamos muy acostumbrados a, bueno, entro a la cabina, me dispongo a grabar y en mi cabeza está seteado neutro. A algunos actores todavía les suena un poco raro, como un poco neutralizado, si se quiere. Ah, ¿Será que el problema es que el rioplatense de los doblajes se parece demasiado a lo que escuchamos todos los días, pero sin serlo? No sé, tal vez podés bajar un cambio. ¿Qué? No, son unos forros y tienen que saberlo. Es mi misión en el mundo. Me dijeron también en los comentarios, ven que los leo, que los doblajes argentinos son malos técnicamente y que el audio no está al nivel que estamos acostumbrados. Solana tiene algo interesante para contarnos al respecto. Previo a la pandemia íbamos a los estudios a grabar, pero de repente con la pandemia hubo que adaptarse para poder seguir trabajando. Cada uno empezó como a montarse su salita, su cabina, su pequeño estudio en su casa. Pero ese proceso es igual por si el doblaje es rioplatense o es neutro, digamos. ¿No hay una diferencia técnica importante? Eh, no, es lo mismo. Esto del rioplatense se empezó, a, se empezó a hacer durante la pandemia. Claro. Entonces, 
la gran mayoría, si no es que todos estos materiales salieron grabados cada uno desde su casa. Por supuesto que intentamos que quede de la misma forma, pero hay algo del estudio que hace que, que uno se pueda como eso, mover más y tener el cuerpo más disponible para meterse en el personaje. Correlación no implica causalidad y coincidió el lanzamiento del río platense en Netflix con un cambio en la técnica de grabación que pudo afectar la calidad de las grabaciones y limitar el desempeño de los actores. Entonces, para saber si el problema es que en Argentina los doblajes no se hacen tan bien como en México, vamos a hacer un pequeño jueguito. Te voy a mostrar tres fragmentos de películas que fueron dobladas en ambos países al neutro y quiero que pienses si te resulta uno de los dos notoriamente superior. Después te voy a decir, obviamente, cuál se dobló en Argentina y cuál en México. ¡Vamos! ¿Y tu madre? Trabajando. Me mandó a mí. ¿Quieres que te lleve eso? ¿Por qué? No sé, po po podría ser pesado. Sí, es pesado. Bueno, deberíamos, tal vez deberíamos ir al auto. Ah, sí, qué bien, ya era hora. ¿Y tu mamá? Trabajando, uh, ella me envió. ¿Quieres que la lleve? ¿Por qué? Uh, no lo sé, po podría estar pesada. Sí, está pesada. Bueno, quizá deberíamos ir al auto. Sí, claro. Yo no sé cómo jugar. ¡Intenta! ¡No puedo! ¡Lucha, maldita sea! ¡No vales la pena! ¡No sirves para nada! ¡Vete! Si no vas a luchar, vete. No sé jugarlo, no puedo. ¡Trata! ¡No sé! ¡Pelea, diablos! ¡Inservible! ¡Inservible del todo! ¡Vete! Si no vas a pelear, vete. Señor presidente, la simple realidad es que estamos en un punto de la guerra, donde se ponen en riesgo los más grandes logros históricos conocidos por el ser humano. Pero, profesor Stokes, entienda que se trata de una guerra. Se pierden vidas y... Señor presidente, el hecho es que estamos en un punto en esta guerra, que es de suma peligrosidad para los logros históricos más importantes de la humanidad. Profesor Stokes, usted necesita comprender que estamos en guerra y que se pierden vidas... Díganme cómo resultó en los comentarios. ¿Adivinaron antes de ver las respuestas cuál era el doblaje argentino? ¿Podemos considerar la posibilidad de que simplemente sea una cuestión de costumbre? ¿Que nada más estamos habituados al neutro y por eso nos suena bien? Escuchamos una anécdota interesante de Blanca. Hay una investigadora muy conocida en traducción audiovisual que se llama Ana Batamala y dice, hace unos años en clase pregunté que si era de mejor calidad el doblaje en catalán o en castellano. Y todo el mundo me dijo que era mejor el doblaje en castellano. Y entonces volví a preguntar, ¿y el doblaje del anime? Porque las personas de mi generación hemos crecido viendo anime doblado en catalán en la televisión pública catalana. Uh -huh. ¿vale? Y ahí todo el mundo unánimemente dijo, no, no, el del anime es mejor en catalán. ¿vale? Uh -huh. Entonces, <risa> conclusión, ¿no? Que dice, dice Ana, pues eso, que, que esto se tiene que someter a un estudio más científico, ¿no? Pero dice, claro, no es aceptable porque no estamos acostumbrados. Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué no es aceptable ver una serie con voces superpuestas, ¿no? que es esa modalidad que típicamente encontramos en un documental? Yo estaba estudiando a los gorgosaurios en Alberta, Nueva York, y me pareció distinto a los gorgosaurios, la parte posterior del cráneo y la forma en que están repartidos los dientes. Pues porque no estamos acostumbrados tampoco. Entiendo que en Rusia y en otros países, en la ficción, también se usa la superposición de, de doblaje sobre la voz original, ¿verdad? Efectivamente. Tú vas a, en Polonia al cine y la peli está en voces superpuestas. De mí, la verdad, no me gusta. Yo vivo en Notting Hill, tú eres Beverly Hills. Znacie todo el mundo. A mi mamá a veces olvida mi nombre. Pero entonces le queda todavía una chance al río platense. Si los traductores se acostumbran y los actores se acostumbran, ¿podemos como público acostumbrarnos? 
Yo lo dudo muchísimo. Me, me parece que no. Siento que con esta prueba se dieron cuenta de que no funciona. Y a la vez me parece esto como... El, es muy, muy poco federal. ¿Vos pensás que en Argentina, de acá a unos años, si seguimos expuestos a doblajes rioplatenses, van a ser más aceptados por la gente? A ver, no soy pitoniza, pero yo creo que sí. O sea, si pensamos en cómo funciona en general la aceptabilidad, uh -huh. mi intuición sería que sí. Que si no nos resulta raro que en la televisión nos hablen de determinada manera diremos, ok, como espectadores y por lo tanto la aceptabilidad mejorará. Quizás en unos años, pero eso yo lo veo como muy difícil. Uh -huh. Claro. O sea, se hace difícil <risa> adivinar. No, no. ¿Qué pensás vos? ¿Quedó demostrado el fracaso de los doblajes rioplatenses? ¿O pensás que si fuésemos expuestos a esta variedad lo suficiente terminaríamos aceptándola? Esto sigue en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dar like, esas cosas. Chao.